Говоря об играх, мы привыкли уточнять уровень сложности, то есть легкий, стандартный, сложный и ультрасложный. Есть разные вариации и градации уровня, благодаря которому его можно отнести к сложному. Это увеличение урона от боссов, а также увеличение здоровья врагов и уменьшение важных предметов в мире. В зависимости от игры, где-то это будет режим реализм, а где-то даже легкий уровень будет казаться невыносимым. В случае с Dark Souls, Bloodborne и Sekiro и им подобные Souls-like игры, в них не существует ручного режима, который вы можете выбрать, когда вам захочется. Играйте в то, что есть. Для многих это открытие века, а для тех, кто уже сталкивался с подобными BDSM-ными вкусняшками, вы уже знаете, что все игры Souls-like это не для маменькиных сынков и папочкиных дочерей. Однако люди разделились на два лагеря. Для одних Dark Souls это детская забава, а для других самый сложный этап в их жизни. От чего это зависит? Почему мы настолько субъективно смотрим на игры и даже, казалось, бы. Dark Souls, Elden Ring, а в особенности Sekiro, игры, которые должны были нас уничтожить, на деле оказываются на самом деле несложными. Или нам так кажется? Впервые заходя в любую из игр, меня пугало не наличие мобов и боссов, а их размеры. Сама обманка и, я бы даже сказала, иллюзия заключалась в том, что чем больше был босс, тем больше он меня пугал. Тогда еще я не понимала, темная фэнтези и габариты боссов внушали неподдельный ужас. Особенно запомнились замахи огромным оружием и, по сути, Босс еще ничего не сделал, а ты уже в ступоре выпил весь эстус и маячишь по локации как ненормальный. Пока ты судорожно нажимал на все кнопки и перекатывался, тратил стамину и пытался не умереть, босс уже нашел тебя и сделал свой коронный удар. Ты в ужасе, твой разум затуманен и твое поражение было понятно любому более-менее опытному игроку. И здесь у многих возникает ощущение несправедливости и какой-то дикой сложности. Но мы-то с вами уже знаем, исходя из вышесказанного, почему новичок проиграл. Не стоит забывать бывает, что философия Востока всегда держалась на главном ките – успокоении ума. Второй кит будет поменьше, и имя ему – точность. Два кита мироздания, два кита мудрости спасли огромное количество игроков от бесконечного количества смертей. Самые опасные игроки – это голые игроки в одних трусах, и не просто так их боятся все. Во-первых, они самые прокачанные, во-вторых, они пользуются определенными предметами, которые могут дать либо защиту, либо повышенный урон, но самые топовые – это те, кто умеет парировать всегда и все. Для новичка такие страшные вещи кажутся нереальными и только особенным познающим истину перепадает шанс узреть всю мощь и силу Dark Souls. На самом деле нет. Самое базовое, что знают все, это движение вашего персонажа должно быть отточенным до мелочей. Лучше сделать один удар и перекат, чем 20 ударов в пустоту, потому что пока вы наносите удар, то двигаться не сможете, а в этот момент босс уже уклонился от вашего удара и летит прямо к вам, дабы показать всю свою любовь к себе. Вы сами становитесь заложником вашего затуманенного ума и не можете банально глядеться по сторонам. А по сторонам есть много всего удивительного. Пропасти в локациях, ловушки и, конечно же, мобы, которые могут спуститься из ниоткуда. И вы их не заметите, если будете судорожно бегать по локациям, несмотря под ноги. Мудрость в спокойствии ума, мой юный подаван. Дабы познать силу юности и видеть будущее, тебе предстоит узреть настоящее. Если не пугали большие боссы, то точно пугали человека. Они самые резкие, быстрые и уколят так, что потом будешь несколько дней прокачиваться и даже близко к нему не подойдешь. Противники в виде людей вызывают тебя на настоящий челлендж, где тебе предстоит показать все свое мастерство. Твои прошлые победы и поражения скажутся именно на генетире Асина или же на Марии, которая не пропустит тебя даже ценой своей собственной жизни. Конечно же, деда Синасина. Он объяснит тебе, кто в доме главный. И вот казалось бы, что здесь может быть сложного и почему люди не могут пройти пройти деда никак. Не все, конечно, я, например, прошла. В случае с Секера роль играет не сам бой, а его продолжительность. Несколько фаз в пути сокращенных заставляют меня в какой-то момент сделать ошибку, которая повлечет за собой следующую и следующую и следующую. И таким образом идеальный бой превращается в месиво. Именно в Секера от нас требует полного послушания и четких команд. В отличие от Dark Souls, где ты волен выбирать способ убийства. Будь то магия или же копье, или ножик, по крайней мере ты можешь быть дальником или ближником или вообще танком. Одев броню Хавала, тебе не страшны ни зной, ни драконы, ни что-либо вообще в этом и других мирах. Единственное, она тяжелая, и под нее нужно прокачиваться 300 лет. А так ты хотя бы волен выбирать. В Секира же все не так просто. Да, у тебя есть предметы, которые могут сгладить ситуацию, но хаотичность и более разнообразные навыки врагов и их временной интервал поначалу также пугают. Временной интервал или окно, или в простонародье тайминги это то, с чем все мы стали 
отталкиваемся. Кто-то их заучивает, как я, а кто-то прет на пролом. Дело в том, что у каждого босса, конечно же, есть перерыв между его атакой и последующей атакой или любым другим движением. Именно это окно и ищут игроки, дабы нанести удар. Оно может быть сразу после первого удара, а может быть после пяти, как, например, в Сигира в случае с генетира Асина. Помимо этого окна, которым можно воспользоваться, игроки еще также любят парирование. Это когда враг наносит удар, а ты его прерываешь, в этот момент наносишь боссу или мобу огромный урон. Сам навык парирования и его оттачивания дается людям нелегко, однако если вы стали гуру парирования, тогда почти каждый моб и босс будут даваться вам очень и очень просто. Однако, что же делать, если вы не можете овладеть этим священным искусством? Тайминги. Тайминги для вас, мои дорогие, именно тайминги покажут вам, что не так страшен черт, как его молюют. Вы увидите, что большинство боссов просто останавливаются и стоят на месте несколько секунд. Это очень хорошо видно на битве со Смоугом и Арштейном. Пока один наносит удар, другой стоит абсолютно спокойно. Но как только вы начинаете двигаться, то на вас сразу летит второй. И в этот момент новичкам кажется, будто бы они будут доставать вас вместе весь последующий бой. А на самом деле нет. И увидеть это можно только если вы не будете бегать как ненормальный и бояться каждого шага. Большая часть проблем в Dark Souls у нас в голове. И к нашему сожалению, все наши проигрыши зависят от нашего человеческого фактора. Мы не отдаем себе отчета, что наши человеческие способности индивидуальны. И для тех, кто считает соусы легкими и не понимает, почему для других они сложны, на самом деле имеют всего лишь улучшенную реакцию на происходящее. В то время как остальные, менее везучие, сталкиваются с большими трудностями по той же причине. Реакция игроков может быть не такая хорошая, именно поэтому игроки надевают огромную броню и прокачиваются, дабы возместить потерянную реакцию и тем самым обезопасить себя от резких ударов в спину. В то время как голенькие игроки с удовольствием рвутся вперед и нагибают всех одной затычкой, другим же остается медленно и верно двигаться по склону, взбираться по ступенькам в дранглик и побеждать каждого, дабы не быть убитым самому. Это крайности одного вида воплощения реакции, однако есть еще другие, более зоркие, однако не такие рисковые, не в силу замедленной реакции, а в силу страха. Многие люди боятся резких прыжков, скачков, и они не могут долго находиться в бою. Для таких придумали магию, которая используется на дальнем расстоянии, дабы вас не заметили. У магов есть свои слабые места, это чаще всего ближний бой, и даже магические щиты их не всегда могут спасти. Мага очень тяжело победить на высоких уровнях, однако человек с улучшенной реакцией, или я бы даже сказала с улучшенным геномом, может это сделать. Маги отличаются своей небольшой подлостью, ведь пока вы честно и несокрушимо идете вперед в костюмы Хавела, маг будет поджидать вас за углом, а то и за текстуры вообще, и пустит маленький шарик, который вы заметите уже в последнюю секунду и не успеете увернуться. Подлинные маги, они такие. Как вы видите, определенный тип человека выбирает класс в зависимости от своих реальных способностей, и это нормально, ведь наши действия в игре это в первую очередь наши настоящие стратегические планы, которые мы можем реализовать тем или иным образом. Исходя из в первую очередь ваших способностей, вы можете абсолютно легко пройти абсолютно любой соус лайк и даже секира, ведь в секира можно пользоваться дополнительными предметами и тем самым расчистить себе путь к победе. За кого бы вы ни играли, кем бы вы ни были, вы всегда сможете найти слабые места противников, будь то ножка железного голема перед Анерлонда, или же гвинт с его способностью застревания в скале, или же безымянный король. Правда, к нему я не нашла подход, а била изо всех сил, как ненормальная. В итоге затыкала короля до смерти и даже ничего не поняла. В любом случае, игры соус лайк могут страшить вас поначалу, однако благодаря огромному количеству способов убийства, прокачки, оружия и изучения таймингов и слабых мест врага, а они есть всегда, это специально продуманные окна и места на теле, чтобы вы смогли нанести больше урона, а также парирование и прокачка концентрации в секира, вы таким образом можете выбрать абсолютно любой путь, абсолютно любой класс и абсолютно любой способ убийства и показать себя на все сто.